在你的办公室装的卧室。啊！都不带去，让不让人睡？我哪儿怪怪的？你这儿有点，这儿脑袋有点疼。Oh no！ 这儿合适。你闭上嘴！导演给谭桑宇剪辑。哈哈哈哈哈！没有，不酷的聚会的朋友们，大家好，我是陈星旭啊。然后今天采访一下我们一见倾心的女主角，呃，叫叫啊张静怡。好，那我们问第一个问题啊，分享一下你对这个角色的理解。我觉得她是一个非常非常大胆的女孩，有自己的思想，很独立。看我。好，很思她思想很独立，很聪明，然后很知道自己要什么。最早听说和陈星旭演这个对手戏，你第一反应是什么？没有，没有什么反应。没有什么反应，怎么可能没有？毫无感觉。好难过、啊。嗯，你觉得陈星旭如果听到这句话，他会怎么想？挺认同的呀。这不是我要的那,种结果那陈星旭的回答是什么？陈星旭，我不，我不认识他，不好意思。采访的时候我在。<笑>我再我再跟他聊一聊，好吧？剧中最喜欢的一句台词是什么？我不要当你的软肋，我要当你的铠甲。我觉得就是穆婉清也会想保护谭玄林，互相的保护。拍摄中，觉得自己最好笑的一场戏是哪一场？最好笑的一场戏，嗯，没有什么很好笑的戏。你自己演，你自己知道。我太久了，忘了。嗯，这是采访，啊、哦，不采访。嗯。啊、uh, ，我觉得是喝醉了的戏哦，真好笑。好，来下一个。嗯、最难忘的一场戏又是哪一场？就是扇了谭玄林的耳光。就说不可能那个，我记得了，真打了，打了，真打呀！这东西就是一副，对，就是你必须得真打，不打你过不了。你不一次不打过不了，你就打两次，两次还不敢下手，嗯、更尴尬。所以打完之后，你就想是一次是这种感觉，还是一直还是还是,还是,是这种很痛的。那打完之后，星旭的脸有没有红很久？不会不会，哎，女生的手劲儿没那么大。最喜欢的一场戏是哪一场？最喜欢的一场戏，杀青那天的戏，你也可以杀青，想办法。这片中醉酒到底喝醉了没有？没有，没喝醉。那现实中酒量怎么样？喝不了几杯，抿一下就倒。那那倒不至于吧？为什么穆婉清跟着徐光耀去喝酒，自认是帮谭司令？因为我其实是帮谭司令去打探口风的，但是谭司令以为我是帮徐督办去打探口风。那如果给本剧设计一个热热搜词，你希望是？一见倾心开播了。你觉得谭司令在剧中的哪个衣服最好看？就是虽然都很，你刚才说的那个什么，那词儿我都不会形容，叫什么？花里胡哨吗？谢谢你。嗯、呃，哪个是最好看的？还是军装吧，穿上那个长的军装大衣。嗯。
，然后就是绿色的那一个。对啊，好了，那我们今天的采访到此结束，舒服吧？别别别！陈记者评价一下张静怡这位嘉宾的表现如何？还行啊，挺好，就是回答的比较认真。那静怡，如果碰到这样的记者，你好的，快准狠。戏里面晚清特别会怼人，那静怡也是特别会怼的吗？跟熟悉一点的会，会会，其实就是开玩笑吧。大家好，我是酷的聚会的特聘记者张静怡，今天我要采访的嘉宾是陈星旭。嗯 ，Hello， 大家好，我是陈星旭。好，那首先请你分享一下你对谭司令这个人物的理解。并不想分享。好，那你对张静怡的评价是？没有评价。好，现实中有人说你长得还挺好看，你的反应是？嗯，那当然，嗯，那当然。被称为从此冰法小说男主有了脸，内心的 OS 是？没有脸吓死人了。打扰张记者，这个采访播出要求六分钟，这位嘉宾回答太简单了些。<笑>那穆婉清去当徐光耀的秘书，你老是在他们的门口晃悠干嘛？因为就是吃吃吃吃吃饭吃太多了，然后就整个楼层要巡查一遍，而且呢，就是得看一看，对吧？拍摄中自己觉得最好笑的一场戏是？最好笑的一场戏啊。我觉得都还行吧，没有什么特别好笑的。你被穆婉清怼，你不觉得好笑吗？为啥他怼我？为啥觉得好笑？就是我们觉得很有喜感啊。那是你们觉得我为啥觉得好笑？那你的感受是？你们笑什么、啊？最喜欢的一句台词：上海都是我的地盘。被称为行走的衣架，有什么保持身姿挺拔的秘诀？贝贝架，贝贝架。啊？不不不不，行走的就是这天天生的，没办法。对于站谭司令和双儿、谭司令和谭四，以及谭司令和光耀的粉丝，有什么想说的？嗯，你们很有眼光。你之前路透造型被小说拿来做广告素材，大家也都说你是高质量少帅。嗯，你知道这个梗吗？挺好，反正广告费给我结一下吧。反正明年这个有代言的话，你给我说一声。如果专访遇到的都是张静怡这样的记者，内心 OS 是怎样的？嗯，是早点下岗。<笑>张记者有什么反驳的？你不觉得我采访的很快？你打什么就 OK 什么？这样下班很早。下班，下班。<笑>